గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండి సో హోప్ఫుల్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫైన్ వాయిస్ విజువల్ అంత క్లియర్ గానే ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను సో యా థాట్ ఆఫ్ ద డే నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ ఫర్ ఎ విల్లింగ్ హార్ట్ మనం అనుకోవాలి మనం చెయ్యాలి అని అనుకుంటే ఏది మనకి అసాధ్యం కాదు ఓన్లీ అది మనం అనుకోవాలి దాన్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అది ఒక్కటే ఆగింది సో ఇఫ్ వీ మేక్ ఇట్ అ పర్ఫెక్ట్ గోల్ ఇఫ్ ఇఫ్ యూ కెన్ మేక్ అ పర్ఫెక్ట్ గోల్ ఎస్ వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ వీ కెన్ అచీవ్ ఇట్ అండ్ వీ కెన్ డూ ఇట్ సో మనం అనుకోవాల్సింది మనం చెయ్యాలి అని గట్టిగా సంకల్పించుకోవాలి అంతే రైట్ సో చాలామంది వెయిట్ చేస్తున్న మంచి నోటిఫికేషన్స్ ఈ వారంలో వచ్చాయి సో ఇంకా ఎవరైనా అడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దీంట్లో మనకి అన్లిమిటెడ్ కంటెంట్ కానీ క్విజెస్ కానీ జాబ్ అప్డేట్స్ కానీ అన్నీ ఉంటాయి సో ఈ ఒక్క నిమిషం అండి సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు డౌన్లోడ్ అడ్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ యాప్ దాని దీంట్లో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ డైలీ క్విజెస్ కానీ వీడియోస్ కానీ అన్నీ వస్తాయి దీస్ ఆర్ ద వేకెన్సీస్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఇవి మనకి ఈ వారంలో ఉన్న వేకెన్సీస్ అండి and actually ga today is the last date ee roje last date malli gurtu chestunanu ee roje chivari tedi ts cab dccb ki vaale chivari tedi ante inka apply cheyakapothe mari konni gantale samayam undi you have only limited time like oka 2 gantalu 3 gantale anukune deadline evening daaka unnappatiki 2 3 gantale time anukune apply cheyatam manchidi because eppudu manaki server busy ayipothundo teliyadu inka apply cheyakapothe apply cheyandi alage rbi assistant ki sambandhinchi ellundi ante మంగళవారం లాస్ట్ డేట్ మంగళవారం లాస్ట్ డేట్ రైట్ సో దీస్ ఆర్ ద వేకెన్సీస్ దట్ ద లాస్ట్ డేట్ ఈస్ ఎండింగ్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఇవి డేట్స్ అయిపోతున్నాయి సో ఒక్కసారి నేను మీకు హైకోర్టు నోటిఫికేషన్ గురించి సిడ్బీ వేకెన్సీస్ గురించి ఒకసారి చూపించే ప్రయత్నం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను జస్ట్ కి మెమెన్ అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ హైకోర్టు గురించి మాట్లాడుకుందాం వన్ మినిట్ సార్ నోటిఫికేషన్ చూపిస్తారు సో ఐ థింక్ మీకు ఇప్పటి వరకు ఉన్న డౌట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెషన్స్లో క్లారిఫై చేయటం జరిగింది రిగార్డింగ్ దిస్ హైకోర్ట్ ఎగ్జామ్ బట్ ఏంటంటే ఇంకొంతమందికి డౌట్ సార్ ఎక్కడ అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేయాలనే డౌట్ ఉంటుంది వన్ మినిట్ సార్ సో మీకు వచ్చే డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయొచ్చు వీ కెన్ ఆన్సర్ దాట్ yeah నిమిషం సో లెట్ మీ గోయింగ్ టు ద నోటిఫికేషన్ ఇన్ డీటెయిల్ వన్స్ ఒకసారి నోటిఫికేషన్లోకి వెళ్ళి దెన్ ఐ దెన్ ఐ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ వన్ మినిట్ సార్ హై కోర్ట్ ఫర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ సో ఇదంతా మీకు గత రెండు రోజులుగా మీకు దీని గురించి తెలిసినదే సో దీంట్లో మరికొన్ని డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు అడగచ్చు అలాగే మేజర్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నేను ఇక్కడ కవర్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ వారంలో వచ్చిన నోటిఫికేషన్ ఏది స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేట్ త్రీ సార్ ఎవరు రిక్రూట్ చేస్తున్నారు దీనికి సంబంధించి అంటే ద తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆన్ ఐ మీన్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ ఈజ్ రిక్రూటింగ్ దిస్ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ పరిధిలో ఉండే జిల్లా కోర్టులలో ఎగ్జామ్ వచ్చేసి ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేది జిల్లా కోర్టులకు అండి తెలంగాణ హైకోర్టు పరిధిలో పనిచేసే జిల్లా కోర్టులకి నోటిఫికేషన్ సో ఒక్కసారి కనుక మీరు పరిశీలిస్తే ఇన్ ద ఇన్ ద జుడీషియల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇన్ ద తెలంగాణ జుడీషియల్ మినిస్టీరియల్ సర్వీస్ అండ్ సబార్డినేట్ రూల్స్ క్యారింగ్ ద పే స్కేల్ అని చెప్పి పే స్కేల్ ఇచ్చారు కాకపోతే ఇది బేసిక్ ఇది పే స్కేల్ సో దీంట్లో ఫైనల్ పే ఎంత అనేది ఇప్పుడే చెప్పలేదు సో ద ఆన్లైన్ పోర్టల్ ఆఫ్ ఫై ఇస్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఇన్ హైకోర్ట్స్ వెబ్సైట్ అది కూడా నేను చూపిస్తాను ఎలా అప్లై చేసుకోవాలనేది సో థర్డ్ మార్చ్ నుంచి ఫోర్త్ ఏప్రిల్ వరకు లాస్ట్ డేట్ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ ఇస్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ అప్లికేషన్ సో ఏవి హ్యాండ్ రిటర్న్తో పంపించిన ఏవి అప్లై చేయ యాక్సెప్ట్ చేయము అని చెప్తున్నారు ఎస్ ఇంకొక పెద్ద డౌట్ క్యాండిడేట్స్ అందరికీ అబ్స్ట్రాక్ట్ వేకెన్సీస్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ ఒక లిస్ట్ ఇవ్వటం జరిగింది ఏ జిల్లాలో ఎన్ని వేకెన్సీలు ఉన్నాయనేది ఇక్కడ ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది స్టెనోగ్రాఫర్ మీరు ఇవి ఫైనల్ వేకెన్సీస్ అనుకోవద్దు ప్రతి నోటిఫికేషన్లోనూ ఒక్కొక్క పోస్ట్ తర్వాత వేకెన్సీస్ ఇది స్టెనోగ్రాఫర్ తర్వాత 
కింద మళ్ళీ వస్తే జూనియర్ అసిస్టెంట్ సపరేట్గా ఉంది నోటిఫికేషన్ కొద్దిగా కిందకి రావాలి మిగతా మ్యాటర్ అంతా సేమ్ సార్ మిగతా మ్యాటర్ అంతా మిగతా కంటెంట్ అంతా సేమ్ కాస్త కిందకు వచ్చి మీరు చూస్తే మిగిలిన ఇంకొక నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంది లైక్ ద స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ లైక్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ అనేసి సో జూనియర్ అసిస్టెంట్ వేకెన్సీ అనేసి అనేసి ఇంకొక నోటిఫికేషన్ అంటే దాదాపు డెబ్బై ఒక్క పేజీల నోటిఫికేషన్ ఇది సెవెంటీ వన్ పేజెస్ సో ప్రతిదాన్ని మీరు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకుంటున్నారు అదొకసారి పరిశీలించండి ఇక్కడ ఇంకొక డౌట్ క్యాండిడేట్స్కి సార్ నేను వేరే డిస్టిక్కి అప్లై చేయొచ్చా హ్యాపీగా అప్లై చేయొచ్చు కానీ మీ జిల్లాలో మాత్రమే మీకు లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ వస్తుంది మీ జిల్లాలో మాత్రమే మీకు లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ మీ జిల్లాలో మాత్రమే మీకు లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ వస్తుంది అది మర్చిపోవద్దు సో ఇన్ యువర్ డిస్టిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ విల్ గెట్ ద లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ మీ జిల్లాలో అంటే దానికి కూడా క్రైటీరియా ఉంది అది కూడా చెప్తాను సో ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చా చేయొచ్చు కానీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే ఎక్కడా వేరే స్టేట్ వాళ్ళు అప్లై చేయకూడదు అని ఏమీ లేదు కానీ ఎక్కడా వేరే స్టేట్ వాళ్ళు అప్లై చేయకూడదు అని ఏమీ లేదు కానీ బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేయొచ్చు కానీ మేజర్ ప్రయారిటీ ఆర్ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బీ గివెన్ టు ద ఆస్పిరెంట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ పోస్టులు వాళ్ళకే రిజర్వ్ చేయడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదు వేరే జిల్లాలో మీకు రిజర్వేషన్ ఉన్నప్పటికీ మీరు ఓపెన్ కాంపిటీషన్లోకి వచ్చినప్పుడు అంటే వేరే డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళి అప్లై చేసేటప్పుడు మీకు ఆ రిజర్వేషన్స్ ఏమీ వర్తించవు మీరు ఓపెన్ ఓపెన్ కేటగిరీలో మీరు పోటీ పడాలి మీరు ఓపెన్ కేటగిరీలో పోటీ పడాలి సో ఒకసారి అది కూడా పరిశీలించుకోండి సో యు ప్లీజ్ వెరిఫై ఎవ్రీ నోటిఫికేషన్ సో ఏ పోస్ట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇంకొక డౌట్ సో డౌట్ నెంబర్ వన్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేది డౌట్ నెంబర్ వన్ క్యాండిడేట్స్కి వచ్చేది వేరే జిల్లాకి అప్లై చేయొచ్చా చేయొచ్చు కానీ మీ జిల్లాలో మీకున్న రిజర్వేషన్ వేరే జిల్లాలో రాదు డౌట్ నెంబర్ టూ మరొక డౌట్ సార్ ఇప్పుడు నేను ఒకే జిల్లాలో ఉంటూ మల్టిపుల్ పోస్టులకు అప్లై చేయొచ్చా అంటే అదే జిల్లాలో స్టెనోగ్రాఫర్కి నేను లోకల్ క్యాండిడేట్ని ఆ జిల్లాకి ఆ జిల్లాలోనే స్టెనోగ్రాఫర్కి కానీ జూనియర్ అసిస్టెంట్కి కానీ కాపీయిస్ట్ కానీ ఎగ్జామినర్ కానీ ఇలా వేరియస్ పోస్టులకు అప్లై చేయొచ్చా హ్యాపీగా చేయొచ్చు కానీ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎక్కడా నోటిఫికేషన్లో ఒకే పోస్ట్కి అప్లై చేయాలని ఎక్కడా లేదు కానీ ఒకసారి ఆలోచించండి సిలబస్ మొత్తానికి సేమ్ సిలబస్ మొత్తానికి సేమ్ కొన్నిటికి స్కిల్ టెస్ట్ ఉంది కొన్నిటికి స్టెనోగ్రఫీ టెస్ట్ అనేది టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది కొన్నిటికి ఉన్నది కొన్నిటికి షార్ట్ హ్యాండ్ పాస్ అవ్వాలి ఇలా స్కిల్ టెస్ట్లో వేరియస్ డిఫరెంట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి కానీ రిటర్న్ వరకు అన్నిటికీ సేమ్ కానీ రిటర్న్ వరకు అన్నిటికీ సేమ్ కానీ అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఒకేసారి అంటే ఒకే డేట్లో ఎగ్జామ్ పడితే మళ్ళీ మీరు అక్కడ కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది సో బాగా ఆలోచించుకొని ఏదైనా పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోండి మళ్ళీ ఒక డౌట్ వస్తుంది క్యాండిడేట్స్కి మళ్ళీ ఇంకొకసారి క్లారిఫై చేస్తున్నాను మీ జిల్లాలో మీరు మల్టిపుల్ పోస్టులకి అప్లై చేయకూడదని ఎక్కడా లేదు కానీ ఎగ్జామ్ మొత్తం ఒకేసారి పడితే అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఒకే రోజున పడితే అప్పుడు ఏ ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు అదొక డౌట్ మాట్లాడుతానండి ఏ ఎగ్జామ్కి వెళ్తారు మళ్ళీ ఇంకొక ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ నేను జూనియర్ అసిస్టెంట్కే కరీంనగర్లో నా హో నా ఓన్ డిస్ట్రిక్ట్ కరీంనగర్ నేను జూనియర్ అసిస్టెంట్కే ఖమ్మం అప్లై చేయొచ్చా లేదా నేను జూనియర్ అసిస్టెంట్కే రంగారెడ్డి అప్లై చేయొచ్చా జూనియర్ అసిస్టెంట్ మొత్తం ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ పెడితే వేరే వేరే జిల్లాల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ అప్లై చేస్తారు మీరు ఇదొక డౌట్ మళ్ళీ అంటే డౌట్స్ కామన్ సార్ జా చాలా కామన్గా వస్తూ ఉంటాయి ఇదొక డౌట్ చాలామంది క్యాండిడేట్స్ అడుగుతున్నారు సార్ నేను ఒకే పోస్ట్ వేరియస్ జిల్లాల్లో అప్లై చేయొచ్చా వేరియస్ జిల్లాలో అప్లై చేయొచ్చు కానీ ఎగ్జామ్ ఒకే రోజు పెడితే ఏం చేస్తారు ఏ జిల్లాకి వెళ్తారు మీ జిల్లాకే అప్పుడు వెళ్లాల్సింది అప్పుడు కూడా మీ జిల్లాకే వెళ్లాల్సింది కాబట్టి మేక్ ష్యూర్ మేక్ ష్యూర్ మీరు అప్లై చేసుకునేటప్పుడు ఏ పోస్ట్కి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు అనే దాన్ని ఒక్కసారి క్లారిఫై చేసుకోండి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి కంపల్ టైపింగ్ కంపల్సరీ మేము అదే చూపిస్తున్నానండి ఒక్కసారి మీకు అదే చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎవరు కళ్యాణి థాట్స్ మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తారు సో ఒకసారి మీరు ఇక్కడ వేకెన్సీస్ ఒకసారి చూసుకోండి సో అబ్స్ట్రాక్ట్ వేకెన్సీస్ చూసుకోండి ఇక్కడ ఇంకొకటి మనకి కొన్ని కొన్ని వేకెన్సీస్లో ఇలా వేకెన్సీస్ అనేవి ఇవ్వటం జరిగింది కొన్ని చోట్ల ఏంటంటే వేకెన్సీస్ వేరే వేరే వాటికి నోటిఫై చేయాల అంటే మీరు ఇక్కడ ఉదాహరణకు చూస్తే ఇక్కడ ఎస్టీ నోటిఫై చేయాల ఇక్
సో ఇక్కడ ఒకసారి క్వాలిఫికేషన్స్ ఒకసారి చూడండి క్వాలిఫికేషన్ ఒకసారి చూడండి మస్ట్ హ్యావ్ పాస్డ్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎనీ యూనివర్సిటీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అండర్ సెంటర్ అంటే ఇది ప్రతిదానికి ఉండేది డిగ్రీ పాస్ అవ్వాలి మస్ట్ హ్యావ్ ద నాలెడ్జ్ ఆర్ క్వాలిఫికేషన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ అంటే నాలెడ్జ్ కానీ క్వాలిఫికేషన్ కానీ రెండిట్లో ఉండాలి ఇది నేను చెప్పేది జూనియర్ అసిస్టెంట్ కానీ నేను ఇది చెప్పేది జూనియర్ అసిస్టెంట్కి ఎక్కువ డిమాండ్ డిమాండ్ అంటే నా ఉద్దేశం ఎక్కువ ఎక్కువ మంది క్యాండిడేట్స్ చూస్ చేసుకునే పోస్ట్ జూనియర్ అసిస్టెంట్ సో కాబట్టి అది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను క్వాలిఫికేషన్స్లో సో డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అలాగే క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ ది హయ్యర్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఎకనమిక్ టెక్నికల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇఫ్ ఎనీ షెల్ సబ్మిట్ ద కన్సర్న్ సర్టిఫికేట్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవరల్ ఇంటర్వ్యూ అలాంగ్ విత్ రిక్వైర్డ్ సర్టిఫికేట్స్ అంటే మీకు మామూలుగా ఒకరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నేను పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చదివాను కానీ నేను డిగ్రీయే క్వాలిఫికేషన్ కదా అని డిగ్రీయే పెట్టాను అక్కడ ఎగ్జామ్లో ఆ క్వాలిఫికేషన్లో అలాంటివి చెయ్యొద్దు మీకు ఏ క్వాలిఫికేషన్ హయ్యెస్ట్ ఉంటే అది అక్కడ ఇంక్లూడ్ చెయ్యండి అది ఒక రకంగా మీ డీటెయిల్స్ని హైట్ చేయటం అవుతుంది మీరు అలాంటివి చెయ్యొద్దు మీ హయ్యెస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే అంటే ఎగ్జామ్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీయే కానీ మీకు హయ్యెస్ట్ కనుక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ పిహెచ్డి ఉంటే అప్లై చేసేవాళ్ళు ఉంటారు సార్ సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంతకన్నా హై డబల్ పీజీ కానీ ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయండి ఎగ్జామ్ క్వాలిఫికేషన్ డిగ్రీ అయినప్పటికీ అవి కూడా అప్లై చేయాలి అవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి వాటికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఇంటర్వ్యూ టైంలో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అలాగే అలాగే ఇక్కడ కొన్ని లాంగ్వేజెస్ ఇచ్చారు సార్ లింగ్విస్టిక్ క్వాలిఫికేషన్ అని అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను లింగ్విస్టిక్ క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పి అంటే జిల్లాల వారీగా లాంగ్వేజెస్ కొన్ని వచ్చి ఉండాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఏజ్ లిమిట్ చూసుకోవచ్చు ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫోర్ మామూలుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చే రిలాక్సేషన్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈడబ్ల్యూఎస్కి రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు సార్ పరిశీలించండి అది ఈడబ్ల్యూఎస్కి రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు మర్చిపోవద్దు జనరల్గా ఈడబ్ల్యూఎస్కి రిలాక్సేషన్ అనేది జనరల్గా ఎలా అంటే కట్ ఆఫ్స్లో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఏజ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఇచ్చారు అది గమనించండి చాలామంది ఓవర్ లుక్ చేస్తారు ద రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్ ఏజ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎస్సీస్ ఎస్టీస్ బీసీస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇస్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ నైన్ ఇయర్స్ వరకు ఈడబ్ల్యూఎస్కి చెందిన వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు నేను ఒకసారి జూమ్ చేస్తాను మీరు ఒకసారి చూడండి మీరు ఒకసారి చూడండి ఈడబ్ల్యూఎస్ అంటే జనరల్ కేటగిరీకి మాత్రమే అప్లై అయ్యే ఒక ఆప్షన్ జనరల్ కేటగిరీ అంటే ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల వరకు ఇది ఒకసారి చూడండి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈజ్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ విత్ ఫిజికల్ డిజేబిలిటీస్ ఇస్ టెన్ ఇయర్స్ అంటే ఆలోచించండి మీరు ఒకసారి మీరు ఓటీపీఆర్లో మీరు అప్లై చేస్తే మీకు అన్నీ వచ్చేస్తాయి మీరు ఓటీపీఆర్లో ఎంటర్ చేసినప్పుడు అన్నీ వస్తాయి కళ్యాణి గారు ఒకసారి నేను చెప్తానండి ఒకసారి నేను చెప్తాను ఒక్కసారి ఆగండి అలాగే ఫీజు ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఓసీ అండ్ బీసీస్ అలాగే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ డిడబ్ల్యూఎస్ సో నాలుగు వందల రూపాయలు అలాగే మెథడ్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జామ్ ఒకసారి చూస్తే ఆన్లైన్ బేస్డ్ కంప్యూటర్ సేమ్ టు సేమ్ మనం నిన్న మొన్న డిస్కస్ చేసినట్లే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఏమీ లేదండి ఓన్లీ ప్రిలిమ్స్ అంటే ఓన్లీ ఒకే ఎగ్జామ్ ఎనభై మార్కులకు ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనకు ఏముంటుంది ఇంటర్వ్యూ లాంటిది ఉంటుంది ఓవరాల్ టెస్ట్ ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూ వైవా లాంటిది అంటే జనరల్గా ఏంటంటే మీ బేసిక్ డీటెయిల్స్ గురించి అడుగుతారు లేదు మీరు అప్లై చేసిన జాబ్ నేచర్ గురించి అడగచ్చు లేదు మీరు మెన్షన్ చేసిన క్వాలిఫికేషన్లో క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు సో ఇలా ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూ కుడ్ బి లైక్ ఎనీథింగ్ సో కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఇక్కడ ఒకసారి పరిశీలిస్తే యూజీసీ పరిధిలో డిగ్రీ పాస్ అయిన వాళ్ళు అందరూ ఎలిజిబుల్ సో డిగ్రీ స్టాండర్డ్లో పరీక్ష ఉంటుందని చెప్తున్నారు అంటే ఒక రకంగా గ్రూప్స్ స్థాయి అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు డిగ్రీ స్థాయిలో పరీక్ష ఉంటుంది ఏది జూనియర్ అసిస్టెంట్కి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి నేను మాట్లాడేది సో ద క్వశ్చన్ పేపర్ విల్ బీ ఆఫ్ ఎయిటీ మార్క్స్ ఎయిటీ మార్క్స్ జీకే అండ్ ఇంగ్లీష్ రెండే సబ్జెక్టులు వేరే సబ్జెక్ట్ కూడా లేదు అలాగే ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ గురించి చెప్పాల నెగిటివ్ మార్కింగ్ గురించి చెప్పాల అది కూడా పరిశీలించండి ఎనభై మార్కులకి ఎగ్జామ్ నలభై జీకే నలభై ఇంగ్లీష్ ఆ జీకే అంటే దాంట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ తెలంగాణ హిస్టరీ త
తెలుగు ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంటుంది అంటే జీకే సెక్షన్ వరకు తెలుగు ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది అలాగే ఇక్కడ క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ అని ఇచ్చారు సార్ ఇది క్వాలిఫైయింగ్ అంటే ఇది మీకు జస్ట్ మనకి ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవటానికి అంతేగాని నలభై పర్సెంట్ వస్తే అంటే ఎనభై మార్కులకి ముప్పై రెండు మార్కులు వస్తే క్వాలిఫై అయినట్లు జాబ్ గ్యారంటీ కాదు సార్ మళ్ళీ మెరిట్ లిస్ట్ తీస్తారు దాంట్లో మళ్ళీ మెరిట్ లిస్ట్ తీసి దాంట్లో మళ్ళీ క్వాలిఫై అవ్వాలి సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఒక ప్రిలిమినరీ మా మెన్షనింగ్ మాత్రమే బట్ ఇదే మనకి ఫైనల్ కాదు మెరిట్ లిస్ట్ ఇస్తారు సో క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జాంపుల్ వి కాల్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ప్రయర్ టు ద ఓవరాల్ ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ ద క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద సర్టిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్ విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ ద ఓవరాల్ ఇంటర్వ్యూ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ వన్ ఈస్ టూ త్రీ ఆఫ్ ద నోటిఫైడ్ అవైలబుల్ వేకెన్సీస్ అంటే ప్రిలిమ్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు ఇక్కడ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు అంటే మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి నలభై పర్సెంట్ సో వాళ్ళు మెథడ్స్ని ఫాలో అయ్యి మళ్ళీ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే క్వాలిఫై అయ్యారో ఆ లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ జాబితా రిలీజ్ చేస్తారు దాంట్లో ఒక స్కిల్ టెస్ట్ పెడతారు ఇంటర్వ్యూకి ముందే స్కిల్ టెస్ట్ జరుగుతుంది సో ఆ స్కిల్ టెస్ట్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళు వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియోలో ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు సో హైకోర్టు ఎగ్జామ్కి కూడా ఇంటర్వ్యూ ఉంటుందా వైవా లాంటిది హైకోర్టు ఎగ్జామ్ కాదండి ఇది మళ్ళీ చెప్తున్నాను డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్లో హైకోర్టు కండక్ట్ హరికోర్టు పరిధిలో ఉండే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్లో ఎగ్జామ్ దిస్ ఇస్ నాట్ హైకోర్టు ఎగ్జామ్ మీ పోస్టింగ్ హైకోర్టులో కాదు మీ పోస్టింగ్ హైకోర్టులో కాదు మీ పోస్టింగ్ విల్ బీ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కాకపోతే కండక్ట్ చేసేది హైకోర్టు జురిస్ట్రిక్షన్ కాబట్టి నోటిఫికేషన్ అంతా హైకోర్టులో ఉంది అలాగే ఇక్కడ ఇంకొకటి సిక్స్త్ నోటిఫికేషన్ సిక్స్త్ కండిషన్ ఒకసారి చూస్తే చాలా క్రూషియల్ కండిషన్ నో పర్సన్ షెల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద అపాయింట్మెంట్ టు ద సర్వీస్ బై డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ క్రింది వాణిలో ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ లేకపోతే డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్కి ఎలిజిబుల్ కారు అని చెప్తున్నారు ఏంట క్వాలిఫికేషన్స్ అంటే మంచి హెల్దీ యాక్టివిటీస్ లేకపోయినా అంటే హెల్దీగా పర్సన్ లేకపోయినా మెంటల్లీ ఫిట్ కాకపోయినా అలాగే వాళ్ళ క్యారెక్టర్ వల్ల వాళ్ళు ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా క్వాలిఫై అయినా అవ్వకపోయినా అలాగే వాళ్ళు సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా కాకపోయినా ఇక్కడ ఒకసారి చూడాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్కడా కూడా యుఆర్ నాట్ ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు అదర్ స్టేట్ అనే మాట లేదు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు అదర్ స్టేట్ అనే మాట లేదు సో యూ మైట్ బీ అదర్ స్టేట్ పర్సన్ సో యూ విల్ బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ అక్కడ ఒకసారి అది పరిశీలించండి సిక్స్త్ నోటి సిక్స్త్ క్వాలిఫికేషన్లో అలాగే మీకు అప్లై చేసేటప్పుడు మీరు తీసుకోవాల్సింది మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సింది ఇంటర్వ్యూ టైంలో అన్ని ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మీరు ఏవైతే అప్లికేషన్లు ఇంక్లూడ్ చేశారో అవన్నీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అవన్నీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ మీరు చూపించాలి ఇంక్లూడింగ్ మీరు ఏవైతే అప్లికేషన్లో పెట్టారో అవన్నీ చూపించాలి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ దగ్గర నుంచి కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ దగ్గర నుంచి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపనెంట్ అథారిటీ సో అలాగే ఇది ఒకసారి ఒకసారి పరిశీలించండి టూ సెట్ ఆఫ్ ఫోటో క్యాపీస్ ఆఫ్ డ్యూలీ అటె అటెస్టెడ్ గెజిటేటెడ్ ఆఫీసర్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవరల్ ఇంటర్వ్యూ ఓవరల్ ఇంటర్వ్యూ సమయంలో రెండు సెట్స్ ఆఫ్ ఫోటో స్టెట్ కాపీస్ అనేవి సబ్మిట్ చేయాలి అది ప్రలిమ్స్ అయిపోయి స్కిల్ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం దీన్ని పరిశీలించుకోవచ్చు కాకపోతే ఏవైతే మెన్షన్ చేస్తున్నారో అప్లికేషన్లో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ద ఓబీసీస్ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఓబీసీ సర్టిఫికెట్స్ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఇక్కడ యాక్చువల్గా ఏంటంటే బీసీ సర్టిఫికెట్ అంటే బీసీఏనా బీసీసీనా బీసీడీనా ఇవి సో మోస్ట్ క్రూషియల్ మోస్ట్ క్రూషియల్ మోస్ట్ క్రూషియల్ ఓబీసీస్ కన్సిడర్ చేయము అన్నారు అలాగే బీసీ సర్టిఫికెట్స్ ఏవైతే బీసీఏ బీసీబీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ సర్టిఫికెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మేము కన్సిడర్ చేస్తామని చెప్తున్నారు సో అలాగే లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే లోకల్ క్యాండిడేట్ అంటే ఎవరంటారు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వుల ప్రకారం మీరు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ దట్ ఈ స్టడీ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఫోర్ అకాడమిక్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ సెవెంత్ టు టెన్త్ ప్రైవేట్లీ ఫర్ ఎస్ఎస్సి ఓపెన్ స్కూల్ హ్యాస్ టు సబ్మిట్ ద రెసిడెన్స్ సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ తహసీల్దార్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రిసీడింగ్ ద పాసింగ్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ ఎగ్జర్ వన్ అంటే సెవెంత్ నుంచి టెన్త్ వరకు మీరు ఎక్కడైతే చదివారో అక్కడ మీరు లోకల్ క్యాండిడేట్ అవుతారు ఒకవేళ ఆ సెవెంత్ టు టెన్త్కి సంబంధించిన 
सेवेंथ टू टेंथ क्लासेस और इन केस दे हैव नॉट परस्यूड रेगुलर स्टडी बट अपीयर प्राइवेटली फॉर एग्जाम एस एस सी एग्जामिनेशन ओपन स्कूल हेज टू सब रेसीडेंट सर्टिफिकेट फ्रम द कंसर्न तहसीलदार सर रेग्युर् स्टडी अंटे प्रईवेट स्टडी अंटे अप्लाईसेट क्लीयर ऐ मेन चार अब अदार परशी मल्ली मेमे जॉब फिंग फाम अब नोट क्लास तस्कटा सो अक् रेग्युर् स्टडी अंटे प्रईवेट स्टडी अंटे ओपन स्कूल अंटे क्लीयर ऐसे मल्ल इंकोसार चुनाव सैवंत टू टेन्त मध्य सैवंत टू टेन्त मध्य रेग्युर् स्टडी अच्छे पर्व अदे प्रईवेट स्टडी अच्छे आ समय में मेर लोकल तहसीलदार दी सर्टिफिकेट तीस सो अलागे मेरवे सर ने जिला चलवे रे अंत जिला चावा फोर्त टू टेन्त स्टडी सर्टिफिकेट दवाली फोर्त टू टेन्त स्टडी सर्टिफिकेट दवाली चावारो अड़की लोकल कैंडेट अवतर मेरे एक्त चावर सर रेग्युर् स्टडी अच्छे पर्वे का प्रईवेट स्टडी अच्छे कंपलसरी रेसीडेंट सर्टिफिकेट दी इन मल्ल इंकोस चूँ सैवंत टू टेन्त क्लास आर् इन के आफ् नाट पर्स्यूड रेग्युर् स्टडी बट अपीयर प्रईवेटली फर् द ओपन स्कूल और एस एस एग्जामेषन टू सब रेसीडेंट सर्टिफिकेट फ्रम द कंसर्न तहसीलदार इध लोकल कैंडेट क्वालिफिकेशन मल्ल अर्थं काक अड़कें मल्ल वी वी आर् रेडी टू डिस्क नो प्रॉब्लम सो इवीं कप्लाई चे यू विस्ट ऐस ना लोकल अलगे द कैंडेट हाज टू प्रोड्यूस ओरजल सर्टिफिकेट आफ् आल ने आन द डे आफ् इंटरव्यू इट सेफ इफ द कैंडेट फेल्स टू प्रोड्यूस एनी रिक्वर्ड सर्टिफिकेट दट कैंडेट विल बी रिजक्टेड वितौट एनी फर्दर करेस्पे जनरल अब चूपाल इक वी प्रोड्यूस चयंटो सो मेर कोजुन प्रोड्यूस चयकते रिक्वर्ड सर्टिफिकेट अने रिजक्ट पड़ती कैंडेटर अंत चाल मौटे सर नैन डिग्री फैनल इयर उन्ना बीटेक् फैनल इयर उप्लाई चयचा ने क्लारीफ सर मेरे ओरजल सर्टिफिकेट चूपी अंत मे डिग्री रिजल्ट कटे मन की क्लारी एग्जाम एपू जो एपू स्की टेस्ट एपू इंटरव्यू आने डेट्स क्लारी सोवे रे ने जो एग्जाम आ टाइम की डिग्री ओडी वस्त आ टाइम की बीटेक् ओडी वस्त प्रोविजनल वस्त आलोच सो अभी आलोचं अब अल्लाई चे सो रिजर्वे एवं उन्यो बिलांगिंग टू एससी एस बीसी एकनामिकल वीकर् सैक्न इवन दीन प्रकार अप्लीकबल उवैसे अमल में उन्यो वाट प्रकार अलग इकडोस नुन नैन हईट सर बिकाज़ मरी बनपा की सो जनरल इंस्ट्रक्ष अला डिस्ट्रिक्ट द पस्ट इन द डिस्ट्रिक जुडीशरी आर् आर्गनज ऐस डिस्ट्रिक्ट कैडर पस्ट अंड नई फाइव पर्सेंट फर् लोकल कैंडेट्स आफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अंड फाइव पर्सेंट इज ओपन टू आल फाइव पर्सेंट इज ओपन टू आल ईद शात अंदर की सो इकोस चूस्ते एवं तेलंगा पात तेलंगा ये अटे रेटी पद रुवे पदहार एवं रेवेन्यू डिस्ट्रिक्स उ तरह मन की कौत जिलाई पात पद जिलते अट्ट रेवेन्यू पैधिमे अपाइंट्स अने जो अटे पोस्ट अलागे उठाएं चुप्त सो अभी लोकल एरिया अत पद जिलंगा ये आधि में उड़े रेवेन्यू जिल पैध रिक्रूट अपाइंट्स उठाएं चुप्त अपाइंट्स इक अंत पोस्ट अला पद वेल रूपये बांड ऐंटी लेकिन ऐंटी चयी अट दाइम आफ् अपाइंट सो इंक मिगली कंडीशन लाइक नोट इए विल बी पेड फर् द इंस्ट्रक्षन बेस्ड फर् द ओवरल इंटरव्यू अला इक फोर्त क्वालिफिकेसन चूँ जाग्रत इंदा थर्टी फाइव पर्सेज फारटी पर्सेज क्लाज हो मीयर अप्लिंग अंड मीयर सेक्यूरी मिनीम क्वालिफिकेसन इन द कंप्यूटर बेस्ड विल नाट गिव एनी वेस्टेड रईट टू एनी कैंडेट टू काल फर् द ओवरल इंटरव्यू मिनीम क्वालिफइंग मार्क्स वाण मे मिम्मेल इंटरव्यू की पेलो मेरी लिस्ट उने कंडीशन इक क्लियर चपार सो अला दिस्ज अब दिश अला कोई कंडीशन एवतेस चूपार सो दीज आर् कंडीशन सारी अभी चूँ सोसारी लोकल कैंडेट की संबंधी इदे कंड इदे का कंफ्यूजिंग उ चाल मंद की सैवीं कंडीशन जाग्रत परशील यू प्लीज़ वेरीफाई दीन सीन वन लोकल कैंडेट अटे ए सो सैवंत टेन्त क्लास डिस्ट्रिक्ट उ डिस्ट्रिक्ट की लोकल कैंडेट 
మీరు ఏ జిల్లాలో అయితే సెవెంత్ టు టెన్త్ స్టాండర్డ్ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటే ఆ జిల్లాకి మీరు లోకల్ క్యాండిడేట్ సారీ ఆ జిల్లా వరకు మీరు లోకల్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ అవుతారు లోకల్ స్టేటస్ అలాగే ఇఫ్ ద అప్లికెంట్ హ్యాస్ నాట్ పర్స్యూడ్ హిజ్ ఆర్ హర్ స్టడీస్ ఫ్రమ్ సెవెంత్ టు టెన్త్ ఇన్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ స్టడీ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫోర్త్ టు టెన్త్ స్టాండర్డ్ విల్ బి కన్సిడర్ ఒకే జిల్లాలో చదివితే అదే మీ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకే జిల్లాలో చదవకపోతే మీరు ఫోర్త్ నుంచి టెన్త్ వరకు ఎక్కడ చదివారో అది మీ లోకల్ ఎక్కడైతే ఎక్కువ చదవ ఎక్కడైతే ఎక్కువ రోజులు చదివారో లైక్ ఒక జిల్లాలో ఫోర్త్ టు ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ టు సిక్స్త్ ఒక జిల్లాలో చదివి సిక్స్త్ టు నైన్త్ ఒక జిల్లాలో చదివి నైన్త్ టు టెన్త్ మరొక జిల్లాలో చదివారు అనుకోండి సిక్స్త్ టు నైన్త్ మూడు మూడు సంవత్సరాలు చదివిన జిల్లా మీ లోకల్ జిల్లా అవుతుంది సిక్స్త్ టు నైన్త్ మూడు సంవత్సరాలు చదివిన జిల్లా మీ లోకల్ జిల్లా అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ థర్డ్ దిస్ వన్ మీరు ఏదైతే ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్గా కానీ ఓపెన్ సారీ సో ఐ థింక్ మీకు ఇక్కడ ఈ లోకల్ క్యాండిడేట్ చూడండి ఎవరైతే ఈ కండిషన్ ఒకసారి చూడండి ఎవరైతే రెగ్యులర్ క్యాండిడేట్గా కాకుండా ఎవరైతే ఓపెన్ స్కూల్లో కానీ ప్రైవేట్ క్యాండిడేట్స్గా కానీ చదివారో వాళ్ళు రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అని చెప్తున్నారు అంటే ఫర్ అప్లికెంట్స్ హూ హ్యావ్ అప్పియర్డ్ ఎస్ఎస్సీ ఆర్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ యాజ్ ఎ ప్రైవేట్ ఆర్ స్టడీడ్ ఇన్ అన్ ఓపెన్ స్కూల్ మోహడ్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ రెసిడెన్స్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ ద కన్సర్న్ తహసీల్దార్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రెసిడింగ్ ద ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ టెన్త్ ఎగ్జామ్ రైట్ అది ఒకసారి పరిశీలించండి అంటే మీరు అప్పటికి సంబంధించిన ఒక ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది మీరు ఇవ్వాలి రైట్ అలాగే కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్ అనేది ఒకసారి చూస్తే టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఓటీపీఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉంటుంది యూజర్ గైడ్ ఇక్కడ క్లియర్ ఉంది ఇదంతా దేనికి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి నేను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా జూనియర్ అసిస్టెంట్కి అండి మళ్ళీ ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇంకేం పోస్ట్ ఉంది ఫర్ ద డైరెక్ట్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ టైపిస్ట్ సో మన టైపిస్ట్కి కూడా సేమ్ అన్నిటికీ సేమ్ సార్ అన్నిటికీ కండిషన్స్ క్లాసెస్ అన్నీ సేమ్ అన్నీ సేమ్ సో ఒక్కసారి నేను మీకు ఇప్పుడు ఇంకోటి చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను వన్ మినిట్ సార్ అంటే మీకు ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఓటీపీఆర్కి సంబంధించి అదే నీకు చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు మీకు ఒక్క నిమిషం యా లోకల్ క్యా ఇక్కడ ఈ లాంగ్వేజెస్ చూడొచ్చు కాకపోతే ప్రతి జిల్లాలో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ షో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్ షో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లింగ్విస్టిక్ లింగ్విస్టిక్ అన్నారు కదా లిస్ట్ కంటైనింగ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లిస్ట్ కంటైనింగ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఇది ఒకసారి పరిశీలించండి సో హైదరాబాద్ జిల్లాకి తెలుగు ఉర్దూ హిందీ మదిలాబాద్ జిల్లాకి తెలుగు హిందీ తెలుగు ఉర్దూ హిందీ అండ్ మరాఠీ అంటే ఆ జిల్లాల పరిధిలో కరీంనగర్ జిల్లాకి తెలుగు అండ్ ఉర్దూ అండ్ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ అండ్ హిందీ అలాగే ఖమ్మం జిల్లాకి తెలుగు అండ్ ఉర్దూ అలాగే ఆర్ అనలేదు అండ్ అన్నారు అంటే ఆలోచించండి ఆర్ అనలేదు ఎండ్ అన్నారు ఆర్ అనలేదండి అక్కడ ఎండ్ అన్నారు సో జాగ్రత్తగా ఈ లాంగ్వేజెస్ ఒకసారి చూసుకోండి ఖమ్మం జిల్లాకి తెలుగు అండ్ ఉర్దూ ఆర్ హిందీ తెలుగు అండ్ ఉర్దూ ఆర్ హిందీ సో ఎవరికైనా మనకి ఫీజు అనేది ఒక ఐ థింక్ ఎనిమిది వందల రూ ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఉందండి జనరల్ కేటగిరీ అది కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను ఈ ఈ లాంగ్వేజెస్ ఒకసారి చూసుకోండి ఈ లాంగ్వేజెస్ ఒకసారి చూసుకోండి లోకల్ లాంగ్వేజెస్కి రైట్ సో మేక్ ష్యూర్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ నో దిస్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ నో దిస్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ నో దిస్ ఇవి మీకు తెలియాలి ఈ ఈ లోకల్ లాంగ్వేజ్ ఈ జిల్లాల పరిధిలో ఉంటుంది అని తెలియాలి ఐ హోప్ సో మీకు లాంగ్వేజెస్ గురించి కూడా క్లారిటీ కూడా వచ్చిందని నేను అనుకుంటాను దీని గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు ఉండొచ్చు అది మనకి ఇంకా ఇవ్వలేదండి ఏప్రిల్ వరకు డేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అంటే సిబిటీ కాబట్టి మేబీ ఎక్స్పెక్టింగ్ మే ఫస్ట్ వీక్లో ఉండొచ్చు బట్ ఈలోపు కూడా ఉండొచ్చు ఏప్రిల్లోనే ఉండే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి మనకైతే డేట్స్ అయితే కన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇప్పటివరకు సో జాగ్రత్త దీని గురించి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఒకసారి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ మెన్షన్ ఇన్ ద నోటిఫికేషన్ అబౌట్ దిస్ లింగ్విస్టిక్ డిస్ట్రిక్ట్స్ లింగ్విస్టిక్ లాంగ్వేజెస్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆ జిల్లాల పరిధిలో లాంగ్వేజెస్ ఏ భాషలు రావాలి రైట్ 
సో ఒక్కసారి ఇక్కడ నేను చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు సో లాంగ్వేజెస్ సెలెక్ట్ లింగ్విస్టిక్ లాంగ్వేజెస్ నోన్ మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసినప్పుడు ఇలా మీరు ఇవ్వాలి సో తెలుగు ఉర్దూ హిందీ అని ఉంటుంది సో తెలుగు హిందీ అంటే నోన్ అన్నారు లాంగ్వేజెస్ తెలిసినవి అంటే అవి చదవటం రాయటం మాట్లాడటం జనరల్గా లాంగ్వేజెస్ నోన్ అంటే ఈ మూడే ఉంటాయి సార్ చదవటం రాయటం ఉందండి అది మీరు ఎక్కడ అంటే ఇంటర్ బేస్ కూడా ఉంది ఈ జాబ్స్కి కాకపోతే మీరు ఓటీపీఆర్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు ఓటీపీఆర్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు మీరు ఇంటర్ ఇస్తే మీకు ఇంటర్ ఎలిజిబుల్ అయిన జాబ్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి డిగ్రీ ఇస్తే డిగ్రీకి ఎలిజిబుల్ అయిన జాబ్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి మీరు ఇచ్చే క్వాలిఫికేషన్ని బట్టి మీకు ఏ జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ ఉందనేది మీకు కనిపిస్తుంది మీరు ఇచ్చే క్వాలిఫికేషన్స్ని బట్టి మీరు ఏ జాబ్స్కి ఎలిజిబుల్ అనేది తెలుస్తుంది అది ఒక్కసారి గమనించండి ఇక్కడే క్లియర్గా రెగ్యులర్ అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ అంటే ఏంటి ఇది క్లియర్గా ఇవ్వటం జరిగింది అది ఒకసారి పరిశీలించండి రైట్ so this is all about this high court notification of telangana malli inkoka superb notification maroka super notification manaku unnadi sidbi manaku oka super notification unnadi sidbi aa sidbi notification okka sari parasalisthe extraordinary super notification ani cheppochu enti sir inta enduku cheptunnaru sidbi gurinchi anta super ga untada sir eppudaina gurtu pettukondi non retail job sir very good very good very good నాన్ రీటైల్ ఉద్యోగాలు అనేవి ఎప్పుడు వదిలవద్దు మనం నాన్ రీటైల్ ఉద్యోగాలు దిస్ ఈజ్ ఎ నాన్ రీటైల్ అంటే పబ్లిక్ డీలింగ్తో ఉండదు సిడ్బి అనేది ఎంఎస్ఎంఈస్ కోసం మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన బ్యాంక్ లక్నో ప్రధాన కార్యాలయంగా ఒక పార్లమెంటరీ చట్టంతో ఏర్పాటు చేసిన బ్యాంక్ సిడ్బి మర్చిపోవద్దు సూపర్ జాబ్ సిడ్బి అనేది ఎప్పుడైనా పైగా ఏంటంటే స్పెషలిస్ట్ కాదు ఇట్ ఈస్ ఎ జనరల్ స్ట్రీమ్ రిక్రూట్మెంట్ అంటే జనరల్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి జనరల్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి మామూలుగా జనరల్ క్యా జనరల్గా డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు లేదా జనరల్ డిగ్రీ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ కాకపోతే పర్సంటేజెస్ క్రైటీరియా ఉంది అది అంటే చూద్దాం మనం సో ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఫోర్త్ మార్చ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది క్లోజింగ్ డేట్ ఎప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్త్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ అలాగే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎప్పటికి తీసుకోవాలి అంటే మీ ఏజ్ కానీ క్వాలిఫికేషన్ కానీ ఫోర్త్ మార్చ్ అంటే ఆ టైంకి మీకు ఏవైతే క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటాయో అదే ఫైనల్ అలాగే కట్ ఆఫ్ డేట్ ఫర్ డిటర్మైనింగ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ దిస్ ఈజ్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్త్ మార్చ్ అంటే ఇరవై నాలుగు మార్చ్కి మీకు డిగ్రీ ఉంటే డిగ్రీ ఉన్నట్లు లేకపోతే మీరు ఫైనల్ ఇయర్ రాస్తున్నా ఇంకేం కాదు ఇరవై నాలుగు మార్చ్ లోపు డిగ్రీ పాస్ అయిపోవాలి మీరు పాస్ అయిపోవాలి ఆ పాసింగ్ సర్టిఫికేట్ మీ దగ్గర ఉండాలి అప్పుడే మీరు ఎలిజిబుల్ సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ సూపర్ గుడ్ నోటిఫికేషన్ అనదర్ సూపర్ గుడ్ నోటిఫికేషన్ దట్ యూ హ్యావ్ మీకు ఇంకా ఇది ఒక మంచి నోటిఫికేషన్ మీ దగ్గర ఉన్నది యూ క్యాన్ అప్లై ఫర్ దిస్ సో డేట్స్ ఎప్పుడు డేట్స్ కూడా ఇచ్చేసారు సార్ ఏప్రిల్ సిక్స్టీన్త్ ఈజ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇంటర్వ్యూ మే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఏమీ లేవు ఏమీ లేవు సో చాలా 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 మంచి జాబ్ అండి సిడ్బి అనేది ఎప్పుడైనా సిడ్బి నబార్డ్ ఎగ్జామ్ ముద్ర ఎన్హెచ్బి ఆర్బీఐ సెబి ఈ రిక్రూట్మెంట్స్ ఎప్పుడు వదలద్దు ఈ రిక్రూట్మెంట్స్ ఎప్పుడు వదలద్దు నేను ఇంకొక వీడియో చేస్తానండి ఇంటర్ బేస్లో ఏమున్నాయి అప్లై చేసే ముందు చేస్తాను నేను అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ మేబీ రేపు ఉంటుంది మనకి సో అప్పుడు నేను ఒక్కసారి చూపిస్తానండి ఇంటర్ బేస్తో ఏ జాబులు అనేవి నేను ఒక్కసారి చూపిస్తాను మీకు డోంట్ వరీ నరసింహులు గారు డోంట్ వరీ ఐ విల్ డూ అనదర్ వీడియో ఓకేనా సో నేను రేపే చేస్తాను ఇంకొక వీడియో రిగార్డింగ్ దిస్ ఫామ్ ఫిల్లింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్తో ఏ జాబ్స్ ఉన్నాయి అనేది రైట్ సో ఒకసారి ఈ సిడ్బి గురించి కూడా ఒకసారి చూడండి వెరీ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకంటే నాన్ రీటైల్ మీకు పబ్లిక్ డీలింగ్ ఉండదు యూ విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద పాలసీ మేకింగ్ ఆర్ ఇన్ ద ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద పాలసీ రెగ్యులేటర్ బాడీ మీరు సిడ్బి అంటే మీరు ఎంఎస్ఎంఈస్కి సంబంధించిన ఒక ప్రిన్సిపల్ బాడీ అది నాన్ రీటైల్ ఎప్పుడైనా పాలసీ మేకింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు అది సెబి కానివ్వచ్చు ఆర్బీఐ కానివ్వచ్చు వీళ్ళు ఎవరు కూడా పబ్లిక్ డీలింగ్ ఉండదు రెగ్యులర్ పబ్లిక్ రారు అక్కడికి సో పాలసీ మేకింగ్లో ఉంటారు లేదా పాలసీకి సంబంధించిన మ్యాటర్స్ని డీల్ చేసే బ్యాంక్లో ఉంటారు అందువల్ల ఈ బ్యాంక్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ వేకెన్సీలు తక్కువే ఎందుకంటే సిడ్బి ఉండేది కేవలం హెడ్ ఆఫీసెస్ స్టేట్ క్యాపిటల్స్లోనే స్టేట్ క్యాపిటల్స్లోనే సో ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే ఈసారి ఎన్ని వేకెన్సీలు ఇచ్చారంటే మొత్తంగా వంద వేకెన్సీలు ఇచ్చారు సార్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ హండ్రెడ్ వేకెన్సీస్ వీ హ్యావ్ సో ఫార్టీ త్రీ ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ టెన్ ఫర్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫర్ ఓబీసీ సెవెన్ ఫర్ సిక్స్టీన్ ఫర్
अंत मे की मेमे नोटिफिकेसन चुप्तना अद ओनली इंडकेटिव एपड़ना कावाली अंत आ वेके पेर मार्चनारो सो वेके मन को सर हड्रेड वेके हाव सो अदार परशी संबंधी ये उन्ना सो यार चूसक सिडी ओका जॉब प्रोफैल एमएसएमई पॉलिसी मेकिंग उठा एमएसएमई की संबंधी क्रेडिट पेनट्रेषन अंत मैक्रो फैना का अंत क्रेडिट एवरीवर की इव्वासी एवरेवर रूल्स एने दाटो मेर युवर एक्सपेक्टेड टू टेक् पार्ट जॉब रोल अटी आफीसर इन ग्रेड यू आर्सपेक्टेड टू कंट्रिब्यूट प्राक्टिवली इन द फाइंग ब्रॉड एरिया आफ् द बैंक सो मे रोल अटी सो यू आर् मे मेजरली इनवा इन एमएसएमई सैक्टर सर एमएसएमई पॉलिस बैंक का बट्टी सो इंक मिगलवी इतार अला सेम जेबी सीएबी एदे उवरना आल जेबी सीएबी क्वालिफ अटे कडिशनल एक्सट्रा इंक्रिमेंट उ जेबी अने जूनियर असीस्टेट इन इंडियन इंस्ट्यूट आफ बैंकिंग जेबी सीएबी अंत वेरे अब जेए ईबी सीए ईबी अंत जूनियर असोसीयेट इन इंडियन इंस्ट्यूट आफ बैंकिंग सीए ईबी अंत कस्टमर असोसीयेट इन इंडियन इंस्ट्यूट आफ बैंकिंग बैंक उद्योग प्रति ओखरू बैंक जॉब तरह इंक्रिमेंट्स कोसम रासे परीक्ष कलरे उ अंत आल बैंक एंप्लायी कलरे अल्लाईस्टे वाली इंका एक्सट्रा इंक्रिमेंट्स इस्ता चुनार एक्सट्रा इंक्रिमेंट्स इस्ता चुनार अंत ले अला प्रोबेषन वर्क रेडे उ नागे वरक दिन एक्सटे प्रोबेषन वर्क रेडे उ दिन नागे वरक एक्सटे चूपे प्रयत्न सर अड़ी क्वालिफिकेशन वरक चूपे वीडियो सपरेट दी अटे ओटीआर चूसा अंके ना ओटीआर चूसा डिप्लोमा तेमी लेवी डिप्लोमा तेमी ले निषम ने निषम सर यू कैन सी इंटर्मीडियट जॉब ई थिंक कदा इंटर्मीडियट ओके इंटर्मीडियट क इंटर्मीडियट को ई थिंक यू कैन सी नो नैन हईट से सर सो दट इंका बाग कैन सी दिस्ज इंटर्मीडियट इंटर्मीडियट ओके ए पोस्टी ए पोस्टी यू आर् एलिजिब फर् द अकेशन आफ फील असीस्टेट एग्जामर सारी एग्जामर फर् दोस्ट रिक्रूट दोस्ट आफ् एग्जामर इंटर्मीडियट क्वालिफिकेशन इतको क्लियर का उोटिफिकेसन इंटर्मीडियट क्वालिफिकेसन अने सर ने प्रति पोस्ट ये पोस्ट के क्वालिफिकेसन मल्ल डीटेल रईट चूस इंटर्मीडियट पोस्ट उ एग्जामर पोस्ट इंका रूम मूड पोस्ट उ जाग्रत चूस ई थिंक इट्स क्लियर इंटर्मीडियट तो पोस्ट जॉब उ वेके मन तरह माटडो वेके तक उ जनरल सो ए अन्नी जिल पैध इंक्लूड थिंक इट्स क्लियर अंडी नरसीमहल गार ई थिंक सो या गोइंग बैक अगेन टू सिटी मल्ल वीडियो चस्ता रेपे चस्ता ओके डोंट वरी अबउट इट अला चूड़ सिडी नोटिफिकेसन चूँ सिडी गाड़ता इन नैन सिडी गुरीसार सिलबस एगोन दिस् द क्वालिफिकेसन फर् इडबल्यूएस एक्ना क्वालिफिकेसन इडबल्यूएस की एक्ना इडबल्यूएस क्वालिफिकेसन इधे प्लीज मेक् श्यूर इडबल्यूएस की क्वालिफिकेसन इदे एक्ना ये जॉब को अल्लाई चाहना इडबल्यूएस ईदरा व्यवसाय भूमि रेसीडेयल फ्लाट वै गज उम्मीदों अलगे रेसीडेयल प्लाट फ्लाट अंत और अपार्टेंट अपार्टेंट फ्लाट इंडिपेडेंट लैंड अंत दिन प्लाट अटार प्लाट 
రైట్ సో అది మీకున్న యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ అలాగే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసుకుంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా చూసుకుంటే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఈజ్ మనకి మామూలుగా ఉండే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా అన్ని గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ఏజ్ చూసుకోవాలి ఏజ్ అనేది ట్వంటీ వన్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ అలాగే షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్కి ఫైవ్ ఇయర్స్ అలాగే ఓబీసీస్కి త్రీ ఇయర్స్ సో సేమ్ మిగిలిన పీడబ్ల్యూడికి సేమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సేమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏవైతే నోటిఫికేషన్తో ఇస్తుందో సేమ్ టు సేమ్ అది అదే సేమ్ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ పదేళ్ళు సేమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రూల్సే అప్లై అవుతున్నాయి ఇక్కడ అలాగే ద మాక్సిమమ్ ఏజ్ లిమిట్ స్పెసిఫైడ్ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు జనరల్ కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ అండ్ ఎకనామికల్లీ వీకర్ సెక్షన్ క్యాండిడేట్స్ సో అలాగే ఎవరైతే వేజ్ రిలాక్సేషన్కి అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్ చూపించాలి అంటున్నారు ఏజ్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ మ్యాక్సిమమ్ ట్వంటీ ఎయిట్ మ్యాక్సిమమ్ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు గరిష్టంగా రైట్ ఇక్కడ ఒకసారి క్వాలిఫికేషన్ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం క్వాలిఫికేషన్ ఈజ్ డిగ్రీ బీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ లా ఆర్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ బీటెక్ ప్రిఫరబుల్లీ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ ఆర్ మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లైన్ ఫ్రమ్ కామర్స్ ఎకనామిక్స్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైనా మాస్టర్ డిగ్రీ ఎనీథింగ్ బీ బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఇన్ లా అంటే బిఎల్ కానీ ఎల్ఎల్బి కానీ ఆర్ బీటెక్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ అలాగే మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లైన్ అలాగే సిఏ సిఎస్ అలాగే పిహెచ్డి ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే మనకి ఏ డిగ్రీ డిగ్రీ అనేది మనకి బిఎల్ కానీ లేదు బీటెక్ కానీ అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ అయితే ఏదైనా మాస్టర్ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ప్రిఫరబుల్లీ అన్నారు అంటే దీంట్లో ఉంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం కామర్స్ ఎకనామిక్స్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఎంఏ ఎంఏ కామర్స్ ఎంకామ్ ఎంకామ్ సారీ ఎంకామ్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ ఎంకామ్ ఎంఏ ఎకనామిక్స్ అలాగే ఎంబీఏస్ వీళ్ళకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి యూజీసీ రికగ్నైజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి అంటే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ నుంచి మీరు డిగ్రీ తీసుకోవాలి అలాగే సిఏ సిఎస్ సిడబ్ల్యూఏ ఆర్ పిహెచ్డి అంటే డిగ్రీ వరకు బిఎల్ అండ్ బీటెక్ పీజీ ఏదైనా పర్లేదు బీటెక్ వాళ్ళు అందరూ ఎలిజిబుల్లే ప్రిఫరబుల్లీ అన్నారు అంటే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం వీళ్ళకి సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ సిఎస్సి ఐటీ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ కానీ ప్రిఫరెన్స్ విల్ బీ గివెన్ ఫర్ సివిల్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ మెకానికల్ అది ఒకసారి పరిశీలించండి అలాగే సిట్ బీ రైస్ హ్యాస్ రైస్ టు రైస్ మాడిఫై ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎలిజి కాకపోతే దీంట్లో కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ ఉండాలి మినిమమ్ ఫస్ట్ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ ఉండాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ఉండాలి పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ సో మీకు అది అది ఎక్కడ క్లియర్గా ఉంది సీజీపీఏ కనుక ఉంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేసుకోవాలనేది సో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు సేమ్ టు సేమ్ ఏదైతే జనరల్గా ఉంటుందో అదే ప్రొసీజర్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇంగ్లీష్ ప్రలిమ్స్లో మనకి ఎలా అయితే ఉంటాయి ఐబీపీఎస్ ప్రలిమ్స్ కానీ ఏదైనా ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు ముప్పై నిమిషా ఇరవై నిమిషాలు ముప్పై ప్రశ్నలు అలాగే జనరల్ అవేర్నెస్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ హయ్యెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇక్కడే ఉంది ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ హయ్యెస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ థర్టీ మినిట్స్ టైం దీనికి కూడా అలాగే రీజనింగ్ ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ సిక్స్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ మినిట్ ఫార్టీ మినిట్స్ టైం అరవై మార్కులు అంటే క్వశ్చన్కి ఎన్ని మార్కులు మీరు ఆలోచించండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ రీజనింగ్ ఒక్కొక్కటి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ యాప్టిట్యూడ్ కూడా అంతే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి మార్క్ సో ఫిఫ్టీ మార్క్స్ రీ జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంది ఫార్టీ మార్క్స్ రీజనింగ్ ఉంది క్వాంట్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఉంది సో టైమింగ్ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఆ టైంలోనే మీరు ఆన్సర్ చేయాలి మొత్తం నూట అరవై ప్రశ్నలకి రెండు వందల మార్క్ సో మీరు టైపింగ్ కూడా డిస్క్రిప్టివ్ కంప్యూటర్ మీద చేయాలి యుఆర్ ఎలిజిబుల్ యుఆర్ ఎలిజిబుల్ వన్ ఇక్కడ డిస్క్రిప్టివ్లో మనకి మొత్తంగా ఎన్ని ప్రశ్నలు ఉంటాయో కూడా ఇచ్చేసారు ఇక్కడ నూట అరవై మూడు ప్రశ్నలు డిస్క్రిప్టివ్తో కలుపుకొని కాకపోతే ఏంటంటే అన్ని మూడు అటెంప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు సో త్రీ క్వశ్చన్స్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ టూ ఎస్ఏస్ ఆన్ ఫైనాన్షియల్ బ్యాంకింగ్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ ఇష్యూస్ ఇన్ ఇండియా ట్వంటీ మార్క్స్ అండ్ వన్ బిజినెస్ లెటర్ రైటింగ్ టెన్ మార్క్స్ నోట్ ఇట్ ఈస్ ఎసెన్ సారీ మూడు ప్రశ్నలు మూడు ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ చేయాలని చెప్తారు ఐమ్ సారీ మూడిటికి మూడు ఆన్సర్ చేయాలని చెప్తున్నారు మూడిటికి మూడు ఆన్సర్ చేయాలి సార్ మీరు ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా హిందూ ఎడిటోరియల్ మనకి క్లాసెస్ జరుగుతాయి 
ఈ ఆప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ మాత్రం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో ఈ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మార్క్స్లో మనకి వన్ ఫోర్త్ సో అలా మీరు చూసుకోవాలి ఒకసారి యా జస్ట్ జస్ జస్ట్ మేక్ ష్యూర్ మీ ఎగ్జామినేషన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో అలాగే ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కూడా విల్ బి ఇంటర్వ్యూ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది విల్ బి కాల్డ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూ విల్ బి హెడ్ అండ్ టెన్ సెంటర్స్ సో ఇంటర్వ్యూ అనేది టెన్ సెంటర్స్లో కండక్ట్ చేస్తారని చెప్తున్నారు సో యూ ప్లీజ్ వెరిఫై దిస్ ఇది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి ఇంటర్వ్యూ పది జే పది ప్లేసెస్లో మాత్రమే ఉంటుంది హైదరాబాద్ ఉంది మనకి తెలుగు రాష్ట్రాలకి ప్రాబ్లం లేదు హైదరాబాద్ ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాలకి అహ్మదాబాద్ బెంగళూరు చండీగఢ్ చెన్నై గౌహతి హైదరాబాద్ జైపూర్ కోల్కతా లక్నో ముంబై అండ్ న్యూఢిల్లీ సో ఇక్కడ మనకి ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతాయి ఇక్కడ ఎగ్జామ్ కాదు ఇంటర్వ్యూస్ పది సెంటర్స్లో జరుగుతాయని చెప్తున్నారు అది ఒకసారి చూసుకోండి సో డీసీసీబీస్కి చేయొచ్చండి కాకపోతే లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ రాదు ఏ జిల్లాకైనా అప్లై చేయొచ్చు కానీ లోకల్ క్యాండిడేట్ రిజర్వేషన్ రాదు సో మిగిలినవన్నీ కండిషన్స్ కూడా సేమ్ సార్ చాలా బాగుంటుంది లైఫ్ మీకు కనుక ఆ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉంటే యూ ప్లీజ్ అప్లై అలాగే ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కనుక ఒకసారి చూస్తే నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఫర్ జనరల్ కేటగిరీ అండ్ ఈబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ మొత్తం ఇంటిమేషన్ ఛార్జెస్ ఒక నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మొత్తం పదకొండు వందల రూపాయలు ఎగ్జామ్ ఫీజు ఎస్సీ ఎస్టీస్కి అప్లికేషన్ ఛార్జెస్ ఏమీ లేవు జస్ట్ ఇంటిమేషన్ ఛార్జెస్ నూట డెబ్బై ఐదు రూపాయలు స్టాఫ్కి అయితే ఏమీ లేవు నెల్ సో జనరల్ కేటగిరీ ఈడబ్ల్యూఎస్కి పదకొండు వందల రూపాయలు సార్ పదకొండు వందల రూపాయల రేపు లైఫ్ కూడా దీని ద్వారా వచ్చే లైఫ్ ఇంతకన్నా సూపర్గా ఉంటుంది డెబ్బై వేలు జీతం ఆలోచించండి సెవెంటీ థౌసండ్ ఇస్ అ శాలరీ కొద్దిగా ఎక్కువ కష్టపడండి సరిపోతుంది రైట్ సో అప్లికేషన్ అప్పుడు క్లియర్గా చెప్పారు ఇట్ ఈస్ అడ్వైజబుల్ టు రిటైన్ ఎయిట్ కాపీస్ ఆఫ్ సేమ్ ఫోటోగ్రాఫ్ ఎనిమిది కాపీలు పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు అప్లికేషన్లో ఎనిమిది కాపీలు పెట్టుకోమని చెప్తున్నారు సార్ నేను నన్ను నేను హైట్ చేసుకునేది ఎందుకంటే మీకు నోటిఫికేషన్ క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాను లేదంటే కొన్ని పాయింట్స్ మీకు కనిపించవు కాబట్టే నన్ను నేను హైట్ చేసుకున్నాను రైట్ ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్ ఐ థింక్ యూ గాట్ ఇట్ నేను ఎందుకు హైడ్ అయ్యాను అనేసి సార్ ఇదంతా చూసుకోండి దట్ ఈస్ అబౌట్ సిట్ బి సో ఫీజు చూపించాను అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఒక ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మీకు ఎక్కడైనా సిట్ బి గురించి డౌట్స్ కానీ అలాగే మీకు దిస్ వన్ టీ టీఎస్ హైకోర్టు గురించిన డౌట్స్ కానీ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్కస్ డీసీసీబీకి ఈరోజే లాస్ట్ డేట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను డీసీసీబీస్కి వాళ్ళే లాస్ట్ డేట్ డీసీసీబీస్కి ఈరోజే లాస్ట్ డేట్ అది మర్చిపోవద్దు వన్ మినిట్ అండి ఒక్క నిమిషం అండి వన్ మినిట్ ప్లీజ్ అలాగే సార్ మరి మన ప్రిపరేషన్ కోసం ఏమైనా బ్యాచెస్ ఉన్నాయి సార్ అంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ బ్యాచెస్ వీ హ్యావ్ బ్యాచెస్ మన ప్రిపరేషన్ కోసం బ్యాచెస్ ఉన్నాయి యాక్చువల్లీ దిస్ థింగ్ యా మన ప్రిపరేషన్ కోసం మనకి బ్యాచెస్ ఉన్నాయి మీరు కనుక మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటే అన్ని బ్యాచ్లు దీంట్లోకి వచ్చేస్తాయి ఇఫ్ యూ టేక్ మెగా ప్యాక్ ఇఫ్ యూ టేక్ మెగా ప్యాక్ అన్ని బ్యాచ్లు దీంట్లోకే వస్తాయి మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటే అన్ని దీంట్లోకే వస్తాయి అది జెన్కామ్ బ్యాచ్ కానీ గ్రూప్ ఫోర్ కానీ తెలంగాణ డీసీసీబీ కానీ టీఎస్ క్యాబ్ కానీ ఐ మీన్ తెలంగాణ డీసీసీబీ బ్యా మెయిన్ బ్యాచ్ కానీ ఎగ్జామ్స్ కానీ అన్నీ కూడా దీంట్లోకే వస్తాయి సో రేపు ఫ్యూచర్లో ఏదైనా ఒక కొత్త నోటిఫికేషన్ వచ్చి బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తే అది కూడా మీకు ఉంటుంది ఫ్యూచర్లో స్టార్ట్ చేసే కొత్త బ్యాచ్ నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు దీంట్లో ఉంటుంది రైట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు రైట్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ దిస్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ దిస్ మెగా ప్యాక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్గా పర్చేస్ చేయడం కన్నా మెగా ప్యాక్ తీసుకుంటే మీకే మంచిది సార్ నేను అది రేపే చేస్తానండి రేపే చేస్తాను ఓకేనా రేపే చేస్తాను ఓకేనా ఒక్కసారి నేను అదే చూస్తున్నానండి నాకు న్యూస్ వస్తుంది డేట్స్కి సంబంధించి నేను అదే ఒకసారి చూస్తున్నాను అంటే న్యూస్లో ఇచ్చారని చెప్తున్నారు కానీ ఎస్ ఎక్స్టెండ్ అయిందండి ఎక్స్టెండ్ అయింది ఎస్ ఎస్ ఎక్స్టెండ్ అయింది సారీ ఎక్స్టెండ్ అయింది టీఎస్ క్యాబ్ సంబంధించిన డేట్ ఎక్స్టెండ్ అయింది సో యా వన్ మినిట్ అదే చూపిస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం ఎక్స్టెండ్ అయిందండి ఎస్ ఎక్స్టెండ్ అయింది సార్ 
TS cab date extend in the put in an update chest and make a name date it extend in the end extend in the so please verify this one uh, then and the cooks are choose none so date has been extended for TS cab 10th March 10th March I did not put update in the end and again in news to choose and can you official looks are choose couldn't a better race so 10th March work extend in the so it is very clear put a click just in it is not taking to anywhere are they that could also only right so yes data they extend in the then rape a chest on a don't worry about it right that's all for today me can not doubts into comment chain the high court exam to someone in China yeah doubt on a mere comment change the high court to someone in China batch on the sir high court to someone in China batch on the yes sir we have a batch for high court exclusively sir I go to be in check right and just on yeah you can see this high court to someone in a batch code I'm on a quality so the start out on the got a 25th inch of sir mirror to let you so you can see this is the high court complete batch this is the high court complete batch mere mega pack teeskunte idi kuda add avutundi if you take mega pack idi kuda add avutundi ikkada meeku study plan undi adi kuda meer purchase chesukochu so study plan chusukoni ok sari prepare chesukondi uh, clear ga chusukochu ivanni post lo individual ga explain cheyadam jarugutundi ts cap date extend ayindi 10th tarikh varaku marchipovaddu ts cap date extend ayindi 10th tarikh varaku Right, Adi March Pothu, Pado Tariq Varku, TS Cap Date, immediate go short video go to Jaitam Jaruthun Nandi. So yeah, that's it for today. Thank you so much. Thank you so much.